பாஸ் ஆகணும் நிறைய சம்பாதிக்கணும் அதுக்காக படிச்சீங்கன்னா யாரும் உருப்பிட மாட்டீங்க இவர் தான் முருகதாசோட அப்பா தங்கச்சி <laughs> இவர்தான் முருகதாஸ் பிடெக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் படிச்சிருக்காரு டாக்டர் அப்துல் கலாம் மாதிரி ஒரு பெரிய விஞ்ஞானி ஆகணுங்கிறது தான் இவருடைய லட்சியம் படித்த காலேஜிலேயே இப்போ இவர் ஒரு ஜூனியர் ரிசர்ச் ஸ்காலராக இருக்கார் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கப்போ எலக்ட்ரிக் ஷாக் அடித்து இவருடைய ஒரு காது கேட்கிற தன்மை இழந்துருச்சு ஒரு சயின்டிஸ்டால் ஒரு நாட்டோட பண வீக்கத்தையும் வேலைவாய்ப்பு பற்றாக்குறையும் தீர்க்க முடியுங்கிறது இவருடைய அளவு கடந்த நம்பிக்கை ஆப்பிள் கூகுள் மைக்ரோசாஃப்ட் இந்த மாதிரி மயில்னு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்து அதில் இவருடைய படைப்புகளை வெளியிடணுங்கிறது இவருடைய ஆசை அதுக்கான முதல் கட்ட முயற்சி தான் இவர் கண்டுபிடிச்ச வாட்டர் ஃபியூலாக யூஸ் பண்ணி ஓடுற இந்த பைக் இவருடைய திறமை தெரிஞ்சு வெளிநாட்டிலேருந்து இவருக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் வந்தது இருந்தாலும் இந்தியாவில் தான் ஒரு சிறந்த விஞ்ஞானியாக விளங்கணுங்கிறது தான் இவருடைய குறிக்கோள் அதுக்கான அடுத்த கட்ட முயற்சி தான் இந்த அட்வான்ஸ்ட் புல்லட் ப்ரூஃப் ஹெல்மெட் ஒவ்வொரு கண்டுபிடிப்புக்கு பின்னாடியும் இவர் சந்தித்த அவமானங்களும் தோல்விகளும் நிறைய சொந்த அக்கா வீட்டில் போகிறதுக்கு என்னென்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு மெசேஜா என்டர்வியூ செக்யூரிட்டி கோட் இதில் ஒன்றும் குறைச்சல் இல்லை ஏண்டா சயின்டிஸ்ட்னா என்ன வேணால் பண்ணலாமா வெறும் காய்கறி பைப்பா நான் என்ன கமலா பையில வெடிகுண்டு எடுத்து வர்றதுக்கு உள்ள போயிடு அப்புறம் காக்கா நடிச்சு கல்லட்டு அடிக்க போறான் பெரிய ஹெலி கேமரா அக்கா வாடா எப்படிக்கா இந்த வீட்டில் இருக்கிற இந்த காய்கறி மருமக மேலே தான் இருக்காப்புல மேலே தான் பாருக்கா பார்த்து வந்துடுறேன் வாங்க மாமா என்ன நடக்குது யார்டா நீங்கள்லாம் ஃபைனல் இயர் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன விஷயம் ப்ராஜெக்ட் வாங்க வந்தேன் சார் ஏன்டா நீங்கள் நாலு வருஷமாக என்னத்தை படித்து கிழிச்சிங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கானா உங்களை ப்ராஜெக்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க அதே காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு போனால் என்னடா அர்த்தம் வரேன் சார் வரேன் சார் ம் மூணு இன்ஜினியரிங் சீட்டு வேஸ்ட்டு இன்விடேஷன் கிடைச்சிதா மாமா இந்தாப்பா இத பார் கஷ்டப்பட்டு பெர்மிஷன் வாங்கியிருக்கிறேன் நாளைக்கு பதினொன்றரை மணிக்கு பிரசன்டேஷன் என்னால் வர முடியுமோ முடியாத தெரியல எப்படியாவது நல்லபடியாக முடிச்சிரு கவலைப்படாதீங்க மாமா நாளைக்கு ப்ரெசன்டேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பாருங்கள் காலேஜே மிரள போகுது அதுதான் என் மருமங்க கலைக்கிடு வரட்டா புல்லட் ப்ரூஃப் ஹெல்மெட் அதாவது ஹியூமன் பிரெயினை புல்லட்டோட பெனட்ரேஷன்லேருந்து காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் கேர் நம்மளோட சோல்ஜர்ஸ் பொதுவாக ஃபேஸ் பண்ணுற ரெண்டு ப்ராப்ளம்ஸ் அது என்னென்னா நம்பர் ஒன் நெக் இன்ஜுரி நம்பர் டூ பிபிஐ ட்ராமேட்டிக் பிரெயின் இன்ஜுரி உலகத்தில் எந்த ஒரு ஆர்மிலையும் இந்த ப்ராப்ளம்ஸில் டேக்கிள் பண்ணக்கூடிய டெக்னாலஜியோ ஒரு ஹெல்மெட்டோ இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியல சமீப காலமாக அமெரிக்கன் ஆர்மியில் மட்டும் பார்ஷலாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஹெல்மெட்டை அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பட் இந்த ஹெல்மெட் காம்பேக்டாக டிசைன் பண்ணாதனாலையும் அதோட வெயிட் இம்பேலன்ஸ் இருக்கிறதுனாலையும் சோல்ஜர்ஸுக்கு மொபிலிட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு அன்கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க நம்மளோட மூளை ஒரு ஜெல்லி மாதிரி சர்ஃபேஸில் மெதுகிட்டு இருக்கும் புல்லட்டோட கான்டாக்ட் ஏற்படும் போது நம்மளோட மூளை செதறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு இதனால் சோல்ஜர் தன்னோட பேலன்ஸ் ஆஃப் மைண்டையும் செல்ஃப் கண்ட்ரோலையும் இழந்துருவாங்க ஒரு சாதாரண ரிவால்வர்லேருந்து இல்லை ஒரு பாயிண்ட் எயிட் எம்எம் பிஸ்டல்லேருந்து வரக்கூடிய ஒரு சிங்கிள் புல்லெட்னால இந்த அளவுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியும்னா இப்போ இருக்கிற அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜியில் தயார் பண்ணுற ஆட்டோமேட்டிக் வெப்பன்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய மல்டிபிள் பெனட்ரேஷன்ஸ்னால எந்த அளவுக்கு டேமேஜ் இருக்குங்கிறத உங்களால் யூகிக்க முடியும் இந்த எல்லா ப்ராப்ளம்ஸையும் சால்வ் பண்ணக்கூடிய ஒரே ஹெல்மெட் நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிற மோஸ்ட் அட்வான்ஸ்ட் புல்லட் ப்ரூஃப் ஹெல்மெட் வாட் டைப் ஆஃப் ஐசி சிப் ஹாவ் யூ யூஸ்ட் இன் யூர் ஹெல்மெட் ஐ ஹவ் யூஸ்ட் 
AVR B28 chip. What are the equipments you've used in this helmet? I have used lithium ion battery, 3.3 volt, 5 volt microcontroller, wiper motor and IR sensor. Nambula kaga pura adra mubur rano viraniyum padu akka vende kadama namba yellar dhu. Yenod in the ABPH, aungilukku modal kattathik kaana padu kaapa arukko. Well, my sincere thanks to my guide, Professor Dr. Sundaraja. Thank you so much, sir. Nii ngil anna, yem project in the lao kundudar kumdi adhu. It's my dream. Yenod in the helmet, nambula kaga pura adra yelwathanji laksha Indian soldiers ko hoi seranu. Well, aduthu adha, yenod a project, Provisional registration complete and patent rights are in the name of the patent rights. We are going to present the PRDO and evaluation and funding support. We are going to get a project presentation for you to get your NOC. I request you to kindly do the need for. Thank you one and all for giving me this opportunity. Thank you once again. உன்னோட இந்த இன்வென்ஷனுக்கு காரணம் உன் ஃப்ரெண்டு ஜேக்கப் தானே ஆமாம்மா ஆர்மியிலேருந்து ஜேக்கப்போட பாடி வந்தப்போ அடாப்சி ரிப்போர்ட் பிரகாரம் அவனோட கழுத்து உடஞ்சதுனால தான் அவன் இறந்து போனதாக இருந்தது அப்போ தாம்மா இந்த அட்வான்ஸ் புல்லட் ப்ரூஃப் ஹெல்மெட்டை உருவாக்கணும்னு நான் முடிவு பண்ணேன் இனிமேல் ஜேக்கப் மட்டும் இல்லைம்மா நம்ம இராணுவத்தில் இருக்கிற எந்த சோல்ஜரும் இந்த காரணத்தினால சாவக்கூடாது உன்னை நினைச்சா ரொம்ப பெருமையாக இருக்குப்பா பிரசன்டேஷன் நல்லபடியாக முடிச்சதுமா காலேஜ் நிச்சயமாக நான் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க டிஆர்டிஓவில் என் ப்ரப்போசலை கண்டிப்பாக அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க ஏயா அடுத்தவங்க கொடுக்குற சம்பளத்தை விட மூணு மடங்கு அதிகமாக கொடுத்து உங்களை நான் வேலைக்கு வச்சுருக்கிறேன் நீங்கள்லாம் என்னையா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க ஆ அவன் என்னமோ புல்லட் ப்ரூஃப் ஹெல்மெட்டுங்கிறான் அதை என்னமோ அவன் பேரில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்கிறான் என்னையா ஒன்றுமே புரியல ஆ அது என்ன மார்க்கெட்டில் அவ்வளோ வேல்யூபுளா அவ்வளவு விலைக்கு போகுமா கூகுள் அதை பத்தி தேடி பார்த்தாலும் எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் கிடையாது சொல்ல போனா அது நம்ம இந்தியன் ஆர்மி கிடைச்சதுன்னா அது மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் நம்ம தரப்படைக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய அப்டேட் சார் அது ஏயா அவனை கூப்பிட்டு பேசி பார்ப்போமா மொத்தமா ஒரு தொகையை கொடுத்து அமுத்துவோமா அட போங்க மாமா அவங்ககிட்ட இதை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சாலே காதல் இருக்க சவுட்டு மிஷினை கழட்டி வச்சிடறான் சவுட்டு பை அவங்ககிட்ட போய் என்னத்த பேசுறது ஆமா நீங்க மட்டும் என்னவா அவன் பேசும்போது காது குத்தா கேட்டீங்க இந்த உட்காண்டு இருக்காரு அவன் கைடு எத்தனை ப்ரப்போசல் கொடுத்தான் ஏதாவது ஒன்றுனா அக்செப்ட் பண்ணாரா எல்லாமே ரிஜெக்ட் பண்ணார் இல்ல யோ ஏயா வட வட பேசிக்கிட்டு இருக்கிய யூனிவர்சிட்டி பேர்ல ரைட்ஸ் வாங்கினாவாயா யூனிவர்சிட்டி ஃபேமஸ் ஆகும் அட்மிஷன் வேற ஆரம்பிக்க போகுது நீங்க என்ன செய்வீங்களோ ஏது செய்வீங்களோ எனக்கு தெரியாது அது புல்லட் ப்ரூஃபோ வாட்டர் ப்ரூஃபோ நம்ம யூனிவர்சிட்டி பேர்ல தான் ரிஜிஸ்டர் ஆகணும் போட்டு <laughs> இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்காக எவ்வளோ சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருப்பேன் 
வச்சு காத காவு கொடுத்துருக்க சார் இது என்னோட ப்ராஜெக்ட் இதுக்கு வேற யார் பேர் போட்டுக்க முடியாது அரியர்ஸ் வச்சு பாஸ் பண்ணவெல்லாம் சயின்டிஸ்ட் நெட்டில் வர இன்ஃபர்மேஷனை திருடி ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவானுமா அதுக்கு என்ன வசதியும் அப்ரூவலும் கொடுத்து நானும் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் கேஸ் ஃபைல் பண்ணுறதுனா ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை மேடம் கேஸ் ஃபைல் பண்ணோம்னா சீனியர் கவுன்சிலை வச்சு ஹைகோர்ட்டில் அப்பீல் போவாங்க அதுக்கப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட் போவாங்க இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா டெஃபமேஷன் ஒன்று ஃபைல் பண்ணுவாங்க டெஃபமேஷன் என்ன தெரியுங்களா நான் பணக்காரன் என்கிட்ட காசு இருக்குது நான் பெரிய மனுஷன் என்னை அவதூறா பேசிட்டான்னு கேஸ் போடுவாங்க எவ்ரி யூத் இஸ் ஃபேசிங் திஸ் ப்ராப்ளம் இன் எவ்ரி ப்ரொஃபஷன் அக்கா கேட்டியா சார் சொன்ன கேஸ் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஆறு மாதம் எடுத்துட்டா கூட அவர் சொன்ன கேஸ் எல்லாம் முடியுறதுக்குள்ள இவன் ஆயுசு முடிஞ்சிடும் இவன் டேலண்ட்டும் வேஸ்ட் ஆயிருக்கா சேர்மன் மருமை இருக்கானே ரோபோ கண்டுபிடிச்சி யாருன்னு கேட்டா டைரக்டர் சங்கர் சொல்லுவான் அந்த அளவுக்கு மரமண்டாவே நான் பிஹெச்டி படித்தவன் இருந்தாலும் அவன் காலில் விழுந்து கேஸை வாபஸ் வாங்க வச்சிருக்கேன் டேய் இது உன் ஃபியூச்சர்டா உன் லைஃப்டா நீ தான் டா முடிவெடுக்கணும் அக்கா மாமா கிட்ட இப்படியா சமாதானமாக சொல்லி வரேன்ப்பா வரங்க மேடம் வாங்க பாப்பா முடிவு <laughs> இங்க இருந்து போனவங்க யாரும் தானா போனவங்க இல்லடா விரட்டப்பட்டவங்க முருகதாஸ் போன்று பல அறிவாளிகளையும் விஞ்ஞானிகளையும் நாம் ஒவ்வொரு நாளும் இழந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றோம் இளம் விஞ்ஞானிகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் மதிக்கப்பட வேண்டும் அவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளும் செய்யப்பட வேண்டும் ஒரு புள்ளி விவர அறிக்கையின்படி கடந்த ஆண்டு மட்டும் இந்தியாவை விட்டு வெளியேறிய பிஹெச்டி பட்டதாரிகளின் எண்ணிக்கை பதினெட்டாயிரத்தி எழுநூற்று முப்பது அமெரிக்காவில் பன்னெண்டு சதவிகித விஞ்ஞானிகள் இந்தியர்கள் முப்பத்தெட்டு சதவிகித மருத்துவர்கள் இந்தியர்கள் நாசாவில் மட்டும் முப்பத்தாறு சதவிகிதம் இந்திய விஞ்ஞானிகள் இருக்கின்றனர் உலக புகழ் மென்பொருள் நிறுவனமான மைக்ரோசாஃப்டில் முப்பத்தி நாலு சதவிகிதம் இந்தியர்களே உள்ளனர் ஐபிஎம்மில் இருபத்தெட்டு சதவிகிதம் இந்தியர்கள் உள்ளனர் ஆனால் நாம் நம்முடைய அறிவை மற்ற நாடுகளின் முன்னேற்றத்திற்காக பயன்படுத்துகின்றோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்நிய செலாவணியையும் குறைத்து கொண்டு வருகின்றோம் கடைசியில் நாம் குடியுரிமையையும் விற்றுவிடுகின்றோம் வெளிநாட்டிலிருந்து இந்தியாவிற்கு வேலை மற்றும் தொழிலுக்காக வரும் வெளிநாட்டவர்களில் எத்தனை பேர் இந்திய குடியுரிமை பெற்றுள்ளனர் ஆனால் நாம் சாகும் நிலையில் உள்ள நம் பெற்றோர்கள் தவித்தாலும் இறந்தாலும் இறுதி சடங்கிற்கு கூட வராமல் அயல் நாடுகளில் கிரீன் கார்டுக்காக தவமிருந்து கொண்டு இந்திய மரபை அழித்து கொண்டிருக்கின்றோம் காந்திய வணிகம் பின்பற்றப்பட வேண்டும் விவசாயம் வளர்ச்சி பெற நவீன தொழில்நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் இன்று முதல் அனைத்து துறையை சேர்ந்த அறிவாளிகள் இந்தியாவை விட்டு போகாமலும் மற்றும் போனவர் திரும்பி வந்தால் அடுத்த ஏழு ஆண்டுகளில் என்ன மாற்றம் இங்கு நிகழும் என்பதை நீங்களே பாருங்கள்